Aduna ba'y panahon sa imong kinabuhi nga gusto nimo ang kagahapon gusto nimo balikan og imo kini nga baguhon. Kapag laom, panahon na para imong bugtuon ang mga sakit nga gapos sa imong kagahapon aron imo mabatnan ang matuod nga kaluwasan. Kalinaw, gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. Gikan sa walay paglaom ngadto sa pagka mga mal Pagka malaumun. Gikan sa pagka sinalikway, karun na hisakop na. Dawata ang panalangin nga gigasa sa Diyos. Gikan ka ni mo, kauban kami, diri lamang sa... Panimbala sa Kabuntagon World! Child to be, you know. 
Mayong Buntag! Good morning, Payong Sabado! Good morning! Happy Sabado, everyone! Good morning, Satanan! Green Ayan, day! <laughs> si Daryl, nagsakay pa sa elevator. Pasaka. Oh. <laughs> yes. Good morning! Oh. Especially sa atong mga kapanimbaya, mga kapaglaob, nga nasa ilang mga panimalay karun. May Buntag niya kaninyo sa ato ang mga YouTube channel nga nagtanaw karun, sa ato ang Facebook Live, sa atong local antenna, and sa atong Gsat nga mga viewers. Mayong Buntag kaninyong tanan, as well as sa atong mga viewers nga naa sa laing Uh, nasod no maayong odto or maayong gabi diha kaninyo og karon another episode ang atong paghisgutan uh, or pagsawan uh, karong kabuntagan yes. so hopefully sit back and watch our wonderful episode uh, segments karong kabuntagan yes nagahisgot kini og mga pangalan ayo si kay awing kaganina nga ganahan do sana gaganan siya bag uya ngalan yes mm. gusto ko sa mga pangalan ah sa pag Katao na ko sa kalibutan, gibanganlan ko, Edwin, supa kayo, nakaba, nakakuha na ko, buot, supa kayo, gina na ko, mama, papa, ano, Edwin, man yung pangalan. Pero sa nagkadugay, kita na ko na mga Edwin Gulpa, mga buwan ko. Ah, 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 wala kayo nagmahay, wala kayo nagmahay ako. Kaya awing, ano, di ba kaganan sa Edwin sa una? Gusto na ko usabon, katong mga foreigner, yung mga class. Thomas, mga. Thomas, mga. Ay. O, kita, pero sa diha nga, di, mas maigin nga, kung ikbisan kita sa atong kaugalingon, katong doon na tayo gusto nga kausaban sa atong kinabuhi. Labi na katong mga pait nga nagian na to, katong mga gugma nga wala gisugot, mga kasakit, hugot. Ang imong linya, pits, hugot to ba? Gusto na to, baguho na siya. Labi na karoon ng pandemic. Sa inyo ha, sa inyo na una. Sa Bible actually, di ba, nai tao di nga nabago yung pangalan si Paul. Di ba, before sa inyo Paul, ang tawag niya Saul. Si Esther. Before sa inyo Esther, Hadassah. Hadassah. Ano yung itong New name, bag, pagkabago ni magpangalan, na, nasa connotation niya, kausaban po sa iyo mga kinabuhi. So kita mm -hmm. sa itong mga kaugaling mga kapaglaom, aduna na ba'y new name nga nahatag sa ato asa uh, atong mga kaila sa palibot o kana nga new name mo nagsignify sa atong kausaban yes gay mo na sa atoa karon labi na sa mga kristohano na ni sige tawa nga uh, born again mo oh, born again gusto ta born again pero atong binuhatan together again dili na sana siya dili na to na siya na kun ko born again ta inang na to na siya pagod usually po daw ang gikan sa gikan biag magindanaw wa ka na bumbahan wala wala pagumba na pag agi na mo pagumba okay kayo ay ay lagi magayus ko tang new name na Akong lolo, I remember ko sa lolo before, no? Bahis ko tag-lolo na to. Akong lolo pala hubog ito daw sa una. Nailahan ko ito siya bang akan bang... Grabe, ikaw pala hubog. Tuba, tuba. Oo, ano yung ito ko yan nga. Tipika nga pala hubog kayo, taga-dagat man. Sa dihang nakaplaga niya ang kamaturan ko yan. Kitagaan siya yung new name. Karo, kato nga time, nailahan ko siya. Pala hubog. Masyadyo ang kanang tao nga taga-sabado ga adto yung simbahan mo. Muna ihang new name. Ano ba, Bito? Ang kanapong new name nga nga atong madawatan, dili po na siya basta-basta lang. I mean, dili kinsa lang nga tao ang mahatagan. Ang ginuura d'yon, no? And it should be a lifestyle. Dili lang siya nga ka ng isa lang kaadlaw na hitabo na new name. You have a new name. Yes, no. Bag-o. Bag-o nga lang. O na bag-o nga pagkatao. And that sorts of victory, no? Sometimes, kung di ba, kung naib, example, ang isa ka tao nagmadaugon sa isa ka contest, banyagan o bagong pangalan. Most sa mga artista o mga dagko o mga tao, their names are... Nasa title. Oo, nasa lang yung title. Dila mga tinood nga nga lang pang taguan. So, that is somehow... Dikwin na ang tawa or champion na ang tawa. Yes, ang tawa. Ang sumbay sa pangalan. Oo, oo. Bitaw, and with regards to that po siguro, no, kanibitaw mga tao nga nagbago, kita po siguro nga tao, nga mga nasa palibot ba, let us be happy for for, for them. them. Kaya naman kayo ba mga tao nga may agayagaan, bitaw, sa, for example, lugar, sa una pala hubog siya, then na, nakaplagan niya kamaturan ba, nang uba tao ba kay, they keep on like, lala, nabago lagi siya, mura hinuog ka, nang dili na ko sila, nabago lagi siya, mura glain na noon sa ilang pananabang, nga murag bago, so at least kita nga nasa palibot, let us encourage, and let Let us be happy of the new person yung nakita nato at tong tao ng atong mailhan before di ba? Parang sa classroom chair nga kana mga sjante daw ko na mga buguyon yung mga sjante di na nato ijudge totally mga teachers. Yes, I agree with that. Kaya linyo ng sjante sir, mabago ba yung tao sir? So kana yung mga mga sjante karon. 
Wata ka ba do, pagkasunod na ng pag-agi sa yung kinabuhi, magdako niya, mayroon na siyang laka, respetado na kayo sa nakasagnabot. Kanang bugoy yun, okay rin ang bugoy yun, kaysa kanang itawag, bugoy-bugoy. Bugoy yun, okay rin ang bugoy yun. Naka-encounter kong parent, ana, ana siya nga, ma'am, ayaw po't bagsak akong anak, ma'am, kay kanay mong ibagsak ba si ma'am presidente na to na. Kasi ma'am, o, pag sa amo ha tawag man mi sa una mi estudyante ng mga bugoy-bugoy di ba pero look at look at kuya wing star player naun sa star player kay asa ki ato aman oy kana bitaw reunion ang ako gusto nga makita nga bag hotel unsa man bro basta mao na to kana bitaw reunion o sai sa eskwelahan di ba ang ang tagdag ko gani maghatag kong tinion ka to mga bugoy sa una kay nangahimong sima nangahimong businessman engineer engineer o ta kay hala na engineer dito siya o di ba so dili kita to ija mga butan kayo. Oh, asa naman? Asa na sila? Naragit ni Dari. Naragit ni Dari lang ko. Walang po siya kaya po. Depende na siya. Kinahanglan mga kapaglaong nga sa ato ang kinabuhi. Doon naghihapon tayo kabaguhan tungkol kay Tagsa-tagsa na ito, doon na tayo mga kaluyahon. Gusto na ito na balikan. Gusto na ito na bagoon. Pero karong taon-taon, mga kapaglaom, ato na siyang diskaso. Naghantang mga segment. Nga ngayon na ito, labi na sa Good Morning Pastor. Doon na tayo bisita niya taon-taon. Ayaw mo hawa niya, mga kapaglaom. Yes. So, before na ito, introduce ato ang mga segments later on. Karong unahon sa ato ni, no? Si Doc Layla. Unsa na po nga kabaghuan nga tip sa hilt ng iyahang igahatag ka na ito. Doc, amang ihatag ka ni Mang Panahon atong tanawin. Golden milk is an Indian drink that has been gaining popularity in Western cultures. This bright yellow beverage is traditionally made by warming up cow's milk and plant-based milk with turmeric and other spices such as cinnamon and ginger. Golden milk is advertised for its many health benefits and often used as an alternative remedy to boost immunity and bend off illness. The key ingredient in golden milk is turmeric, a yellow spice popular in Asian cuisine which gives curry its yellow color. Curcumin, the active components in turmeric has been used in Ayurvedic medicine for centuries due to its strong antioxidant and anti-inflammatory properties. These properties are active to fight cell damage, protecting the body from oxidative stress and reducing inflammation and joint pains, as well as strengthening the immune system. Several studies concluded that curcumin, the active compounds in turmeric, have many health benefits, such as the potential to prevent heart disease, Alzheimer's, arthritis, ulcerative colitis, and certain type of cancer. Take note of the recommended intake of turmeric powder per day. According to the Joint FAO and WHO Experts Committee on Food Additives, or CECFA, the acceptable dietary intake is 1.4 mg per pound or 3 mg per kilogram of body weight per day. Now, let's find out how to make golden milk at home. Watch this. Hi everyone, it's cooking time. Welcome to General Santos City. Kung naata din hi karon sa panimalay ni Pastor and Mrs. Wilson Catolico. O maghimo ko karon o ginatawag na golden milk or kani siya actually nag-originate sa India. So, simple lang kayo ni siya pero makahimo na to nga nahimsog. And of course, Miss Nikki Catolico, pag nami din niya sa Jensen, naagid niya siya firme. No? And ako siyang tugluan kung kung saan pag-prepare sa golden milk. Ano ba siya? Milk tea? Ah, dili. Or a chai. Or something like that. Chai. Basta, na siya ay mga milk. And these are the ingredients of our golden milk. Milk, and then naapod na yung ginger, and then turmeric. Okay. So, 
bukas ang Parang yellow, yellow, kaya golden. Kaya golden. So, nasher ginger. Nga nung naib ginger? Para makapa-enhance po tayo siya sa, sa digestion. Okay. Okay. And of course, naapod tayo ginatawag na itong black pepper. Uh, oh. Black pepper, black ginger, and black pepper. Oh, black okay. pepper. And then, naapod din tayo cinnamon. Cinnamon. Ah, makapakumot. Mm. And cinnamon. then, nga nung mga tanong mga siya yung paminta or black pepper. Black pepper. Okay. Nga naman good, matun pa sa, sa study nga ang turmeric, ang, ang curcumin sa turmeric, ma-absorb. Ah, oh. so perfect combo. Oh, oh. So, dapat by one take one ni sila. Oh, Kung oh. naani siya, dapat naani. Na okay. <laughs> so, so, by one take one. one. Combo. combo. So, ang combo ni sila. Procedures niya sa yun, Lejud Gaayo, kay imo naman po na silang isagol. Okay? So, oh. malamig din ang malamig din siya. Malamig din drink pag na IP kay shooting mag I mean, na i ginger kay shooting mag oh, 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 tapos at yeah. So, kamutang lang na kami pa ng turmeric tea. Hmm. Pero wala pa sa try wala pa na i black, black pepper. pepper. Hmm. So, kami ano, oh, yan. Ano lang din siya all of look ato. Oh, di ba? Nag yellow na siya. So, nag golden. So, imo na dayon ni siyang ipabukal mga Bukal 5 to 10 minutes. Oh, okay. Okay. After 10 minutes, imuhan na dahil siyang matungon. Ibutang sa ibutang. And then, para na siya, imo siyang i-strain. Strain. So, after nag-boil na siya, imuhan na siya i-strain. Yes. Kailangan na ito ni sa tuwang tea session. Yes. So, that's it. So, ibutang it here. Ang ano para masala ang mga tanan-tanan nga mga particles. Yes. So, ato na siya husgahan. Yes. So, try na ito na siya. Mm. Okay. So, let's try this. The golden. Ano ang golden? Ah! Oh, Mara siya for real color. Oh. Siyempre, because of the turmeric, that's right. Like that. Be? Sarap. Mmm. Wow! Nag-blend, no? Ang mga... Lamisha! Lamisha! Amoy! Actually, this is Miss Lila reminding you, God is a refuge and strength, a very present help in trouble. Be healthy! It's a wise choice! You are still watching Panimbi as a Kabuntagon World. Mga kapaglaam sa magang ito, isa sa mga bagay na pag-uusapan natin ay itong tinatawag na Adventist World Radio. Sa panahon natin ngayon na mas patok ang social media at television, relevant pa ba ang mga radio stations? Kasama natin ngayon para pag-usapan ang isa sa mga programa, isa sa mga pamamaraan para malaman ng buong mundo ang mensahe tungkol sa mensahe tungo sa Panginoon ay ang Adventist World Radio. Kasama natin ngayon si Pastor Robert Dulay, ang former assistant manager ng AWR Center for Digital Evangelism. And ngayon siya ang assistant to the AWR President Center for Digital Evangelism in Southern Asia Pacific Division. Pastor, welcome to the show. Welcome, welcome everyone sa ating mga viewers, nanonood. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po sa Pero bago muna namin kayo interviewin, ipapaliwanag po muna ni Sharon kung bakit tayo magtatagalog ngayon. Yes. Siya, bakit? Yes po, kasi po, <laughs> kasi po si Pastor ay hindi makakapagsalita ng Bisaya. Pero oh, nakakaintindi siya ah. ng Bisaya. Kaya kami pong tatlo ngayon ay magsasalita ng wikang Filipino. Mahal Pastor, po. sa programa niyo po, kayo po yung nagbibigay ng interview. Yes. Pero, sa pagkakataon po ngayon, kayo po yung interviewin namin. Yes po. Tungkol po ito sa AWR, can you tell us something about mm -hmm. what AWR is, your coverage? Ang Adventist World Radio, nag-start siya ng broadcasting in 1971. At ang so almost 40 years na yung ating wow. uh, radio ministry all over the world. Mm -hmm. So, ginagamit natin yung shortwave, FM, at iba pang mga media platforms para uh, for 40 years, pinapangaral natin yung voice uh, voice of hope. 
Mm -hmm. Sa Pilipinas po, saan po ngayon yung headquarters ng AWR? So, ang headquarters natin ngayon sa Pilipinas, yung bagong uh, tayo ngayon mm -hmm. doon sa Southern Asia Pacific Division, yung tinatawag na Center for Digital Evangelism sa Silang Cavite. Ah, oh, yes wow. po. Tapos may ibang ano din po ba kayo? Tawag doon? Branches? Uh, so may mga stations tayo. Stations, yes. So dito sa Mindanao, we have... Uh, about 15 stations wow. dito sa Mindanao. So, sa That's Luzon, meron na rin tayong mga existing stations. Mm -hmm. At uh, sa kasalukuyan, bumibili lang tayo ng oras sa mga sa mga national uh, radio stations. Mm -hmm. Telecom, yung mga radio stations na existing na. Yes po. Uh, Pastor, in this time in this time of age, no, kasi po, um, like, social media na, TV stations na, how, how did you manage, like, to help this Uh, Adventist World Radio na magiging isa talagang uh, relevant siya ngayon sa ministry natin. Actually, I'm new in in mm -hmm. broadcasting sa Adventist World Radio. Actually, I'm I'm a convert of radio broadcasting because wow. before I do not believe uh, I do not believe the yung yung radio na relevant pa in mm -hmm. our days. Mm -hmm. Pero napatunayan natin na marami pa lang nakikinig ng radio, mm -hmm. yung traditional transistor radio natin, maraming drivers, yeah, nakikinig. Actually, ang drivers. AWR, uh, what is unique with, with radio, uh, you can listen kahit even, sabi nga yung, yung term namin, we go uh, where the air goes. Mm. That's right, so, that's true. So basta, even without connection. internet, walang yes. television, still you can uh, listen to radio. Ang maganda sa radio, you can multitask. Yes. You can listen at the same time, do, you can still do your work. Yeah. Yes. Hands free ka, yung mobility mo friendly, kumbaga. Uh, so yun, uh, we, are, we are broadcasting uh, three, four, three quarters of the world's population, especially mga non-Christians mm. countries. Yan yung naabot natin through shortwave at FM. Around 1,000 stations all over the world. Praise the Lord for that. Pastor, for 40 years and counting, mm -hmm. for sure, marami na po mga buhay ang nabago sa pamamagitan ng radio station po. Can you cite at least one significant uh, experience or situation story. or story na mm -hmm. para bang ito yung nagiging instrument para ma-bless ang buhay ng isang yeah. listener po? 2017, when I started broadcasting, uh, uh, wala akong know-how sa broadcasting. Then comes this idea, uh, question of the day. So, nag-start kami mag-broadcast. Mag <laughs> Ayun pala, ang daming na nakikinig. So, we receive 1,000 texts, 2,000 texts. Yes, program yes, of the day. Yes, sa program namin. So, one whole village, pagan vil village in Mindoro, lahat sila buong village wow. uh, received the message of hope. At naging Adventist sila lahat. Wow, wow praise, praise God. God. Yeah, ito, is, isa lang ito. We have tons of... Uh, miracle stories, conversion stories na sa pamagitan ng radio, maraming na-convert. Even mga criminals, mga as assassin na How did you find killer. out? Uh, a pastor told you o tinawagan kayo ng isa sa mga isa, yeah. mga, isa sa mga tawag doon, lumulupyo. Uh, yeah. Nakitiran, nakitiran. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Kasi uh, yung, yung radio, yung, kumbaga yung air attack lang yan eh. Pero yung involvement ng mga kapatid ground sa Go ground work, yun talaga, yun, doon natin nalalaman mm -hmm. na mayroong mga ganitong mga stories. So pag nabinyagan sila, na-convert sila mm -hmm. din. Uh, the ito, Holy Spirit will do the rest. Yes. 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 Wow. Uh, Sige po. Uh, <laughs> um, since you have mentioned na uh, marami po tayong mga na listeners po, pa paano po namin o sa mga viewers natin, yes. baka meron silang radio, paano po natin ba papakinggan yung mga broadcast ng AWR po. Yeah, actually, mga flagship programs. May mga, may national broadcast tayo sa DCRH every DCRH Sunday. DCRH po? DCRH. Oh. Every Sunday, uh, pero po kong program doon? 3 p.m. Yan. Meron tayong uh, broadcast dyan. Tapos, uh, yung mga nasa Manila, meron tayo sa DWBL, 1422 kilohertz, 6 to 7 a.m. daily. Ito mga mga national ano to, radio stations. Mm -hmm. DZXL, 1 to 1.30 every Mondays through Fridays. Tapos sa DZRJ, 6 to 7 p.m. Saturday and Sunday. 6.30 to 7 sa uh, DZRJ din. So WBL, 12.30 to 1. So Mondays through Fridays. So meron tayong mga national broadcasting na, na ginagawa sa, sa Manila. I heard you have a video prepared pero next week atong uh, ating ipapa-air yon. Um, yes, natin yun sa mga uh, taga nanonood natin ngayon. Pastor, we are interested on how you do your uh, how you perform on your broadcasting. Iba kasi sa ano eh, sa radio eh. Yes. Pwede ba namin maano? Mm -hmm. Malaman siguro sa extra mo. 
How do you deliver yeah. your extra? Sample sa, ano, sa mga audience po. Yeah, sige. Sample ba? Sample. Yes, po. Sample. Sige. Ah. Si Jesus ay malapit nang dumating. Kaibigan ko, maghanda ka upang siya iyong salubungin. Iyon, ah, yes. Mga ganyan yung mga sample. Yun yung mga pang-village na ano eh. Yeah. Mga extra. Actually, na, ang radio talaga, we reach the, the unrich, you know, mm. mga areas of the world. That's right. So, so maybe we can... Uh, 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 give more on that sa yung extra nyo para maging parting message na lang din natin sa tagapakinig. Yung message po nyo sa lahat mga viewers natin ngayon yes, at so sa mga possible na pwedeng makakagamit ng radio station sa kanyang lugar. So, uh, sa pagkakataon pong ito na is nating uh, hilingin talaga yung, to yung total involvement ng mga kapatid. So, uh, pwede tayong magkaroon ng uh, may bago tayong platform ngayon yung, yung digital missionary Uh, portal na pwedeng maki-involve ang mga kapatid. Hinihiling namin yung prayer ng, ng, ng ating mga kapatiran yes. para sa patuloy na program ng Adventist World Radio 360 sa ang moto natin, Broadcast to Baptism. So, magandang-magandang umaga po, mga minamahal na mga kaibigan. Si Jesus po ay malapit ng dumating. Humanda po tayo upang siya'y ating salubungin. Amen! <laughs> Praise God for that, mga kapaglaong. And thank you so much, Pastor Dulay. Karon nga panahon atong i-welcome si Pastor Onde. Alang sa iyang bago na usap gaminsahe, pinagi sa segment ni Take the Talk. Let's watch. In 1997, Oprah Winfrey interviewed the girl with the longest name in the world. It has over 1,000 letters and her birth certificate is two feet long. She has the longest personal name in the world according to the Guinness Book of World Records. And they called her Jamie for short. What is in our name? It's our identity and it's how we are recognized. It's one of a person's most cherished treasures in life that some are even willing to die for, to protect the reputation and legacy of their name. In the Bible, there are names that have been changed due to their new role, appointment, conversion, and covenant with God. Like the following, just to mention a few. Genesis chapter 17, verses 4 to 6. This is my covenant with you. You will be the father of a multitude of nations, No longer will your name be Abram. Instead, your name will be Abraham because I will make you the father of a multitude of nations. Genesis chapter 32 verse 28. And he said, Your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have striven with God and with men and have prevailed. And shortly after Saul the persecutor was converted, and became Paul, the apostle to the Gentiles. But there is a name which is above all names, that at the name of Jesus, every knee should bow of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. When you mention the name Jesus, There is mercy for the merciless, there is hope for the hopeless, and there is love for the unlovable, and there is forgiveness for the unforgivable. To the artist, he is the one altogether lovely. To the architect, he is the chief cornerstone. To the astronomer, he is the son of the righteousness. To the baker, he is the bread of life. To the banker, he is the hidden treasure. To the builder, he is the sure foundation. To the believer, he is the author and finisher of our faith. To the blind, he is the light of the world. To the carpenter, he is the door. To the farmer, he is the sower and the Lord of the harvest. To the florist, he is the rose of Sharon. To the geologist, he is the rock of ages. To the horticulturist, he is the true vine. To the jeweler, he is the pearl of great price. To the lawyer, 
He is the counselor, the lawgiver, and the advocate. To the preacher, he is the word of God. To the restless, he is the giver of rest. To the sculptor, he is the living stone. To the student, he is the great teacher. To the servant, he is the good master. To the sick, he is the great physician. To the sinner, he is the Lamb of God who takes the sin away. And to the Christian, he is the Son of the living God, the Redeemer and the Savior of men. Because salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. To us being saved by the name of Jesus, what legacy can our name leave behind when we will be gone? My name is Delfred, reminding you to take the Bible as your weapon of choice and keep the faith. And if God is with us, who can be against us? This is Take the Talk. And to Pastor Delfred Onde, you are appreciated, valued, and missed. Thank you so much, Pastor. Wow, very powerful message of hope. Thank you, Pastor. You have your team in Old Scandinavia, Scandinavia, Norway. You stay warm and keep safe. Mga kapaglaom, kompleto na po ng set. And then later, we're going to have two more pastors with us. Sa Dear Panimbaya, tulog ka pastor atong ubanon para tambagan ang atong sa kabataan nga nagliso din taon pagbarug sa iyang bagong nakabtan nga pagtuo. Tulog ka pastor, atong introduce niya, bye? Yes. Mga kapaglaom, no? Greetings, kinsa pa? Ako, Panimbaya, di ano, sa Takurong Central Church. Alasan, sir. Alasan. Thank you kayo. Uh, kailas sa kuwa. So, thank you kayo sa Takurong Church. Hey, And si Ate Bing Nasare, thank you kayo. Iyag yung itulog. Asa ko mo simba dito sa pag-abot na mo sa Maguindanao. Pag-abot ni mo dito sa Takurong City. And Sultan Kudarat. Na, na pinakailas oh. mo dito ya. Yeah. Na yung nakailas. Bisa magmasta. May wala ka lagi ng special song dito lagi. Pero ako kipaabot nga pakantahon ko. Wala lagi na. Why chance? Pasalamat ko silang awa ko pakantahon ka. Nasipiat ko silang pakantahon. Pangkuhan man eh. Pang studio rin ito. Abay. So, sana na itong mga kapaglaong dia sa Takurong Central Church. Good morning and happy Sabat ka niyo. Thank you kayo. Nice in yung hangha church. Nakikauban ko niyo atong last Saturday. Yes. Gusto mo ko manimbaya? Ay, yes, Daryl. Gusto ko manimbaya, no? Ma'am Linda Bana and Ma'am Baby Chris or Ati Baby Chris or Salvano. Silvano, happy viewing ni kaninyo and happy Sabat. Lovely. I read on your post that you're not feeling well. I hope you're feeling better now. Dayon si Christian, ang husband ni Lovely, Christian Gulfan, would like to extend his Sabbath greetings to Sir Nical Ornopia sa Cebu. Happy Sabbath, Sir Nical. Yes, and ako po, manimbaya po ko ni Ati Kylie and Kuya Roy Oliverio diya sa UK, si Justin Jade Siglos po diya sa UK. Congratulations, no, sa iyong pagka-engage. And of course, gusto po na ako panimbaya o ng atong mga viewers diya sa Impasugong Church o diya sa Lagunglong Church. Good morning, kanina. And ako po salamat ang tanong na ato tanan ng mga partners. Labi na, Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga. Good morning, dear sir. And Ma'am Jessica. And dear sa United States of America, sa Amuha nga Dapit. Dear si Val Aguilar Jr. and si Dudong Real. Si Ma'am Mercia Katulpos. And sa tanan na ito ng mga kapaglaom. And mga kapaglaom, Pits. Ayan, mga kapaglaom. Ako sa panimbaya ang itong isa sa mga viewers dia sa Butuan. Si Sir Seryo and Ma'am Esperanza Caballero, Sir Sir Vin. And Ma'am Aileen Caballero dia sa Butuan. Sir Grana, happy watching sa inyo ha dia sa mga kaisuanto sa Alviola. O sa akong migo dia sa kanagitan, Eddie Zarate. Salamat sa pag... Lantau, amigo. AJ, take it away. Yes, nakai pani boya. Maayong sabado diha kaninyo sa my polangko nila at nimang tita sincere bakatan. Engineer Island, kaawani mami happy birthday mami silent and also kang Han Han ang ganggang malagom happy sabat and kang Steven and Pia malagom happy sabat kaninyo nanai happy sabat and baby Z. Yes, o karon mga kapaglao, mamino na sa taglaing alawiton, diri lang sa harana sa kabuntagon. Lift him up, lift him up. Lift the name of Jesus. 
Jesus higher, lift him up, raise his banner to the sky. He said, if I be lifted up, I will draw. sa pagpanganak niya sa amo a ah, nakita siya o oh, Grace mo unang na I hope gipangalan ko o oh, Grace sa ako ang ah, mama kaysa tibuok kinabuhi na kung pagkinabuhi niya ini kalibutan na daghan kay kog nadawata na grasya para sa ako a ah, hope ako ang ah, alan kaysa tibuok nga kung pagkinabuhi ni ini kalibutan na ang Ginoo daghan kay gihatag nga paglaom sa ako a ah. og diha gikan ang amo ngalan Hi, my name is Brianna Glaze F. Barnett and akong tita ang naghimo sa akong name. For me, I really love my name because it is unique and I find it very sweet. Hello, ako si Crescent Luis June M. Pingol. Ang Crescent, kay gikan sa ko ang mga grandpa na pangalan which is Chris and Innocentes. Ang Luis, kay gikan sa isa ka European famous warrior. And ang June, kay gikan sa ko mga grandma na pangalan which is Junith and Ninita. Ingon sila, ato dong pagkatao na ko, ang moon daw, kay nag-shape siya of Crescent. Isa po na ka-reason, nga nung akong first name, kay Crescent. Ako si Desimay Siladaga. Ang among kauban sa balay ang nagpangalan sa ako, Desimay, kay tungod ng tao ko sa month of December. So, gihimo siya of Desi May, kay tungod babayi food ko. So, Desi May instead of December. Ako si Romulo Preston C. Guerrero. Ang labing tinuod, dili ko kabalok kung unsa gayod ang origin 
Hinungdan nga nung mauni ang gihatag sa akong ginikanan ng akong ngalan. Ang labing tinuod pagyod, wala na ako ginagamit kining ikaduha ng ngalan na akong apreston. Diha lang na ako gigamit sa diha nga nag-retire na ako sa government service. Mauni na siya nga usa ka katingalahan tungod kay uh, sa akong pag-apply sa akong pag-retire, wala may Romulo Guerrero ng ngalan. Kinahanglan ang akong ngalan Romulo Preston Ragayod. Mau nang uh, bisag dili ko kabalo kung asagikan kini ng akong ngalan, ako giyapon ipasalamatan ako maginikanan kay usa kini ka unique o talagsaon ng ngalan. Yes, mga kapaglaom! Welcome again sa ito ang um, diri sa itong set. And karon makauban na ito si Pastor Heshbon Boskata, yes. Communication Director. And at the same time, ito ang Parl Director. Sakto ba ka, Pastor? Yeah, Or, correct, correct. Um, kung mahisgot tag Parl, actually, Pastor, daghan pa kayong wala kasabot. Siguro mm. pipila sa ito mga kaigsuunan. Nga wala kasabot, unsa ning Parl? Unsay function sa parl? Unsay yun ang parl nga? Daghan-daghan matag mga department sa itong church, no? Pero unsay yun ang parl, pastor or pub? Sa public affairs and relations. Religious liberty. Religious liberty. So, unsay na siya, pastor? Yeah, correct ka, Ma'am Bing. Sa imo ang pag-sulti uh, siyang acronym. Uh, parl is an acronym actually. It means public affairs and religious liberty. Dugay na kini nga nagdagan nga department sa itong church, mga kaigzunan. And this is geared towards promoting liberty o niya pagtabang sa uh, needs sa ato mga kaigsoonan labi na giyod sa ilang gusto nga uh, mo-exercise sa freedom of religion ni adtong mga na marginalized na members of the society o niya apil sa niini ang public affairs mga kaigsoonan so kun ikaw o sa public servant like you are an elected uh, serving as an elected office, official sa imong lugar whether it's in barangay Uh, sa municipality level, sa provincial or bisan pa sa uh, nasod, you are actually a public servant. Unya, kung pananglit government employee sab ka and you are a Seventh-day Adventist member, then you are God's ambassador in the workplace. Say for example, mm -hmm. naka sa DepEd, naka sa regional offices, or any branch of government service, bisan pa gani sa mga private sectors. Sama sa ato ang mga magtutudlo, naman tayo mga public school teachers. Yes. Nasa tayo mga private school teachers. Mm -hmm. Pero wala na nagpasabot nga private school ang ilang gitudloan, dili sila public figure because they are already a public figure mm -hmm. even if private ang nila ang uh, gitrabahoan. So, naagid tayo mga affairs in the public that we need to address. Nga, not necessarily nga na um, mupunction lang tadi na as needed but we are also God's ambassadors to the workplace. Yes, mm -hmm. So ang imong excellency sa imong trabaho, ang imong pagkamaayo kaayo sa imong relasyon sa uban mo reflect na sa religion nga imong gidala. It's true. So true. appeal na sa ato ang uh, department mga kaigsuran public affairs pag abot pud sa religious liberty na atay mga estudyante, na atay mga trabahante nga na oppress Uh, in yeah. one mm -hmm. way or another mm -hmm. ang ila ang uh, freedom, freedom to exercise religion. Okay. Say for example, pugson sila mo trabaho sa adlaw Sabado, ang uban sad pugson nga mo take og exam sa adlaw Sabado, ang uban bernes pas gabi and many other pressures in religious liberty. So our church is providing ways aron kini sila nga mga kaigsuonan whether estudyante or trabahante or unsa nga Uh, life work ang naa sa iya ha. Ma-facilitate na ito nga ma-exercise niya ang iyahang freedom of religion. Ayan. We are so happy, yeah. Pastor Nunga, na doon na 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 siya nga department sa itong yes, simbahan. Yes. O ma-address ang mga Amen. concerns sa itong mga kaigsuunan. Pastor, can you uh, cite government laws or mga documents na nag-support sa religious liberty, especially sa mga uh, sa Adventists? Naagi na sa ito ang batagang balaod mga kaigsuunan. Naa na sa itong Philippine Constitution nga naagi separation between church and state. Unya kanang freedom of religion is one of the Uh, laws mga kaigsoonan nga dili gyud uh, laws and rights yeah nga dili gyud pwede nga i-violate by mm -hmm. anybody at least diri sa atong nasod sa Pilipinas that's a fundamental right mga kaigsoonan so gipanalipdan ta gawas tingali kung mabali na ang dagan sa panahon nga ang ang uh, 
kagawasan sa pag-exercise sa imo relihiyon usbo na uh, sa atong nasod but while it's still there we are free to enjoy such religion practice mga kaisuan. Yes, nindot kay ni Pastor no kay naay mo panalipob kanato nga mga amen, yano amen. lang nga mga tao. Amen. But Pastor, can you tell us no nga uns um, I mean mga victories nga naangkon sa Parl after nilagi fight ang ilahang mga mga katungod. Yeah, uh, magisgo sa tang mga legislations managlit. Mm. Uh, naatay deep and order nga gikan giyod sa sa Secretary of Education nga nagbalaod gyud nga walay bisan kinsa nga maestra nga pugson nga mo attend og seminars sa Sabado mm -hmm. especially when it pertains to the exercise of religion kunya mm -hmm. dili ibala ang iyang posisyon mm -hmm. dili ihostage ang iyang promotion mm -hmm. tungod kay dili siya mo apil sa mga seminars so natay kagawasan ang makaigsuna na apunta sa chat ang mga estudyante, dili sa nimo mapugos nga mo take og uh, exams yeah. on Saturday mm -hmm. sa ato mga board exams mga kaigsoonan sa una uh, uh, Sabado so, ragyod yes. wala gyud other Sabado. options pero tungod sa PARL nga nakigaway ni ini ang atong government gave in that in every uh, major board exam na anay duha ka mga dates og duha ka uh, sir, several venues ang uban na niya matunong gyud Sabado so hulaton sa atong mga estudyante nga gasimba gyud Sabado nga matunong ang exam sa dili Sabado unya musulti ta og mga mga victories that we have won ang pinakauna nga victory gyud nga atong nakuha is the landmark case of Denmark yes, Valmores yes. for the first time mm -hmm. nagitay ato ang Uh, kibali pakig-away for religious freedom nga nadaog sa Supreme Court unya Seventh Day Adventist this time is being favored. Yes. The case of Brother Denmark Balmores is that he was a, a medical student sa usas sa atong mga eskwilahan mm -hmm. dere sa Iligan City. Unya niya but sa punto nga nahagbong gid siya sa iyang kurso. So a litigation was made We filed a complaint, primero sa lower court, ni Saka sa, ha, uh, uh, sa higher court, hangtod nga nahitabo giyod ang decision nga irreversible, nga gihatagan og decision in favor of the student. So, ang premise lang yun diha mga kaigsunan, dili mulihok ang eskwilahan or any institution uh, on favor Uh, on basis no nga dili kay grant tungod kay naay uban nga failure sila sa ilang exercise of religion yes, kana, yeah. magod ang mga maestra mm. ug mga department heads nga dili ko muhatag nimo og kagawasan sa pag-exercise ana kay ang uban ni katuman o ni ni take man sila exam mm. pero tinaw kayo ang gisultis balaod ang imong freedom of religion dili kinahanglang ma-violate Amen. Dili tungod kay nai uban nga nilapas, kun dili tungod kay ikaw mi barog sa imong uh, tinuhuan. So, Amen. dili na gina sa reverse makaigsunan, the only requirement nga gikinahanglan is a certification from your pastor to be written ngadto sa persons concerned and that person kinahanglan gid siya nga mo honor sa imong freedom of religion. Amen. And another thing, victory nga natabang sa PARL, kining pag-renew sa atong franchise yeah, sa home yes. channel, mga kaigsunan. Nga atay mga legislators, nga Adventists, who are very instrumental, very active in public Amen. affairs and religious liberty. So, kining ato, pagwali man eh, nga tabangan mga kaigsunan. And it is never easy nga mo renew ka og franchise for the next 25 right. years. Kahibalo wow. mo nga na major nga network na to din eh, nga wag yun ma-renew <laughs> ang franchise mga kaigsunan. But we praise the Lord through the help of our Adventist legislators na kaangkon taog another Amen. 25 years Amen to that, broadcast. Pastor. Now, Pastor, um, as one of the leaders sa PARL, what is your message, no? as parting message to put sa itong mga brothers and sisters who are experiencing discrimination yes. in terms of practicing their religious liberty? Yeah, our call actually is to champion 
freedom of religion, mm -hmm. freedom of conscience. Mm -hmm. So kung naay mga oppression dihang dapita sa inyo ha, ayaw mo pagloom-loom, ipahibalo na sa inyong mga church leaders, mm -hmm. sa inyong elder, sa inyong mga pastor, and they will help you. Kung kamo mga isudyante, dulog mo sa inyong mga iglesia diin, maoy nagatiman sa inyong spiritual nurture during your study. And that church will act in your favor, mga kaisunan. Yes. Of course, ato mm -hmm. ginangiyam po kanunay, nga dili na to isurinder ang atong bandira sa pagpangalagat. Amen. Intras, ano na pa'y kagawasan ng kalibutan, gumikan kay mauna ang tawag sa Diyos alang ka natong tanong. Mm -hmm. right. wow. Thank you so much, Pastor Hashbon Buscato. And mubalik pa ang panibaya sa Kabuntagon World. Please keep on watching. Do you ever wish that you could just easily switch the pause button in life? Or rewind the time to things, those moments where we can say, I have done good things so far. We have gone through different stages in life, from being unkind to kind, deprived to favored, despised to being appreciated, hated to loved, rejected to valued, and so much more. What we have done in the past, or what we are, sometimes haunt us. But God has His own ways of telling us, Child, I have redeemed thee. Yes, we are redeemed. In this new life God has blessed us, how can we start anew? Start fresh, a new life for a hopeful tomorrow. Today on Good Morning, Pastor. You're watching Panim Baya sa Kabuntagan World. Thank you for tuning in. We're back here on Hope Channel. Panibiyan sa Kamuntagon World. Mga kapaglaon, dili basta-basta itong mga kauban ka rin kamuntagon. Communications Directors. So, gandaan nato sa atong pinakapinangga, of course. Among boss, Pastor Hesmond Muscato. O gang boss po ni Pastor Hesmond Muscato. Pastor Amerto Gingging. Ikan sa Communications Director, Southern East... Southern Asia Pacific Division or nailan sa tawag ng SSD and of course, Pastor Robert Tulay. Mga kapaglaong, atong pag-iisgutan karoon ng topic atong atong iisgutan ganina sa atong intro video sa atong mga kabaguan sa atong tagsa-tagsak ng mga kaugalingon ginatawag nato sila ng mga new names from being hopeless to hopeful from disregarded to valued from neglected to appreciated to condemned sinner to being righteous yes. and saved. Yes, nindot, nindot niron ba isigutan na ito. Pero Tagalog ni silang pastor, pero makasabot ni silang Bisaya. Pwede na nato <laughs> si Bisaya. Si Pastor Gingging. Oh. Uh, Telinggol man si Pastor Gingging. Oh, si Pastor, oh, Gingging. Gingging. Oh. Pastor Robert Dula, kinalan ni mo i-translate ang Gingon. Okay. <laughs> <laughs> so, dito tayo ni Pastor Gingging. Pastor yes, Gingging, yes, yes. uh, atong kwano, lisod ba ni pagsugod sa bagong kinabuhi? That's right. Oh. Kaya ang uban gusto magin silang... Uh, Born again, uh, bagong kinabuhi. Pero ang matagusan na ito, doon yung mga pagsulay nga nagyan. Sa ito ang kinabuhi karon lison ba ng bagong kinabuhi nga atong i-adapt na yung bagong uh, kapanahonan? Actually, kung imong ibasi ka na nga, ka na nga base sa pangutan na lison ba mm. ang pagsugod ugo sa kabagong kinabuhi? Yes. Mm. Lison. <laughs> okay. okay. Lison tungod mahirap. kay... Mahirap. Uh. Mahirap yan. Uh. Sa Tagalog. Lison mga kahigalaan tungod kay... Kung sa imong ka galing ng dili ka kahimo ni ani. Mm. Mm. Tungod kay kinahanglan ka og outside power Ay, guidance. Ikan kinahanglan ka grasya sa Ginoo kada adlaw. Mm. Mao na nga kung naa ang grasya sa Ginoo mao na makapahimo kanimong sayon. So to answer the question lisod lisod. Pwede pud nimo tabagon sayon. Pinaagi kang Kristo. Amen. Uh, okay, okay. Si Pastor Robert, kanina na-mention na, na niyo po, ikaw, you were a convert of our uh, AWR. 
Was that true or did I hear you right? Yeah, yung ibig sabihin ng I'm a convert of AWR because I do not believe before in the ah, power of radio. Okay, that's what you meant. Oh. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Until it was proven uh, na wrong na when I get involved to broadcasting. I agree with Pastor Mamerto, no? Sabi niya, <laughs> mahirap yung pagbabago ng sarili. Kasi oh. I have friends, uh, they are, uh, they've been addicted to playing video games. Mm. Napakahirap talaga. Oh. Addicted to drinking and to some drugs. Mahirap yung uh, sarili mo lang yung uh, dinidependehan mo sa bago mong buhay. Kailangan may spiritual advisor ka. You yes, have friends exactly. to support you and, and encourage you. And that wing, uh, da, kahapon lang no, may balita tayong sunog dito sa Carmen. Oh, just imagine a scenario of uh, ka nang nasunugan ka o balay. Ang hirap kayang bumangon. Ang hirap kayang ibalik ulit yung dati. Mm-hmm. Oh, so yan, pagbabago din yan. That's, right. That's a change. Yeah. So, makaingon ka din ha, nga, kung mo balik ka, uh, mo balik ka sa scratch, so niya, wala na give ka, lisod yun kayo ni mo baguho ng tanan. Unless, of course, you have help from outside. Kagaya ng sinabi ni Pastor Mamin kanina. Pastor, um, <clears throat> help from outside. Does that mean that you can't decide to make yourself new? Or, the question should be, can we make ourselves new? Or, And, or should the higher should higher power make us new? Only we have to accept the blessing from the higher power. Yeah, the second statement that is very true. Scripturally speaking, wala gitay mahimo sa atong kaugalingon. Pero it helps no kung naatay desire nga baguhon nato atong sarili. But sa ato lang yung kaugalingon mga kaisunan murag lisod yun na magpaubaya lang kita sa grasya sa Ginoo nga iyang ihatag sa ato, ato ginang sabayan, ato nang gunitan. And change could really take place. Labi na giyon sa ato ang bago nga image nga gusto tang mausab, gikan sa usaka kriminal, hangtod, mahimu kang usaka tarong nga tao, from persecutor to persecuted. Just what happened to the life of Saul who turned Paul mga kaigsunan. Tanawa lang wow. ang experience. It was never his own doing that changed him. It was actually God. Ang iyang gihimu, paubaya na giyon. Aron ang gracia si Ginoo will mold him to the better. Pastor Dulay, I know some people who get frustrated kasi yung mga kaibigan nila, hindi nila napapabago. Uh, sinasabihan nila, huwag naman ganun, lagi ka lang negatibo, huwag na lang natin pag-uusapan yung ibang tao, lagi na lang pinupunay yung mga mali. They get frustrated kasi kahit anong gagawin nila, hindi nagbabago yung kaibigan nila. Ha, how, do we, how do we advise those friends, yung mga kakilala natin, yung mga kaibigan natin doon ngayon nanonood? Yeah. Sa ano, sa yung frustration na nafe-feel nila kapag hindi nasusunod yung gusto nila. Yeah, kasi hindi talaga natin, even ourselves, hindi natin kayang baguhin eh. Kasi sometimes we want to impose yung something, yung isang bagay dun sa kaibigan natin na gusto yes. natin mabago siya. Pero in actuality, it's a personal decision eh. So what should we do instead? Uh, be patient? Yeah, be patient. Let's accept that person kasi only the power of God, yung grace ng Panginoon Amen. ang talagang makapagbabago sa atin. Is it okay if we avoid them at all? Kasi avoid na lang kasi parang wow. ikaw, ikaw mismo yung... Ikaw yung yung... Oh. <laughs> <laughs> parang napapas- na- nalalaman mo lahat ng sekreto eh. Ganun. <laughs> Nasa sali ka na sa usapan. Yeah, actually, ang isang key dyan, talagang we have to accept the person as... As, as he is. As, as he is. is. Oh. Yeah. Yun lang talaga eh, acceptance eh. Para hindi tayo ma-stress eh, para hindi tayo ma-depress eh. Acceptance no, kung yung mga weaknesses ng ating mga kaibigan, mga friends natin. Pero Pastor Gingging, yung, uh, is it possible na tayo ay magiging instrumento para mapabago natin isang tao? It's very possible. possible. Uh, uh, ika nga, may sinasabi sa, ta- sa, sa English na if you want to change, be the change. Correct. Yeah. Mm-hmm. Okay. If you want to see the change, Correct. be the change. So, usahin mo God kung... kung ang imong amigo, yung kanunan ni Monsul Tihan ba, you don't want to sound like, I mean, in my case, Nagger. you don't want to sound like you're nagging, you don't want to sound like you're the only one correct. Righteous. So, the only way to do that, ang pinakamaayong abuhato ni mo is to show by example sa imong kinabuhi na doon ay kausaban sa imua. Kung makakita siya sa imua na kausaban, muawat siya. And then he will recognize, the first step is that he will recognize that he has a problem. When they see your influence, amen. Yeah, recognize. <laughs> recognize. Dako ng kalamata. Listen, listen. Pasulong nga. Mas mahayo magod nga siya magrecognize kasi ikaw magsigik para recognize ayah. 
Tinood na. Kaya ma-insulto man siya good. Nabi tao 12-step program. Nag-i-adapt na sa daghan kayo organization like Alcoholic Anonymous sa mga buho kalibutan. And the very first step is you have to recognize that you have a problem. Kaya pala, pag nag-i-introduce sa sarili niya, I'm direct, I'm an alcoholic. Kaya you have to admit. So, very crucial yan. Kahit sa research, kung wala kang problema, yan ang problema mo. Oh. Oh. Uh, kung hindi mo oh. ma-admit. Oh. Ay, kung wala, wala kang, kang problema. Yeah. It's a problem if you don't have a problem. Because so, you feel, you'll be arrogant. Yeah, you have to recognize first na may problema ka talaga. Oh. Right. So, honey, Pastor Gingging, uh, pwede ba ta, dako ba ni Kalambigitan o apil ni nga, ma-apil ba ta ni baguhon ba ta ni sige noon sa haon, magpagbago sige noon o labi na naataan ni mga kung ano nga problema? Ang grasya sa ginoo, Mm. Nagaingon diha sa sa Biblia nga siya nga naulipon sa sala, mm. nahimo siyang ulipon sa sala. Mm -hmm. Okay. Sin. Mo ni dako kay nga problema eh. Correct. Oh. oh, because sin doesn't appear sin, doesn't mm. appear bad at all. Mm -hmm. Kay namang goy kuan, namang goy thin line nga divide ana. Uh -oh. So mo problema ang pag-usab kay kanu man. Unsa ani mo pag-usab sa usa ka butang nga giganahan kag buhat? Lagi. Oh, oh na oh. Listen kay na sa buhaton, pero ang grasya sa Ginoo nagaingon, if the sun sets you free, you, you are free. Wow. So si Cristo may maghatag mm. ni mong kagawasan. Amen. Amen. Bye. Ka panginuklog ka? Inuklog if the sun sets you free, you are free. Oo. Uh -huh. uh, at tumanggong pagpakamatay ni Jesus, we have been set free. Yeah. Yes, exactly. So, we're free to choose, we're free to do... Ang sama ito siya ng klaseng freedom, Pastor? Uh, freedom from... To choose who we should be, who we ought to be. Kay... Yeah, one of, that's one of the freedoms that we are given. No? Kay kaning ang pagpakamatay ni Kristo, all in kumpasing mga guni mga kapaglaom. Una, primarily, iyag yung gusto nga ihawas ta sa atong sala. Kibali, ang iyang kamatayon maoy nahimong bayad sa tanan na itong atraso. And, bisan tuod o, we are already declared righteous in His name. Kwaan na tagsala, mga kaigsunan. Yes, sinner to saved. Oh, ang process na po diha, unsao na po ni mo pag, una, pag-recognize, unya, pag-adapt sa kinabuhi nga forgiven ka. So, the same virtue Grace nga gihatag ni Kristo dito sa Calvary sa Cross will do that process for you as well. So, more gini, paubaya lang yun. That's the word that I frequently mention just right now. Imo lang yung ihatag sa ginoo ang tanan and you will really on be on that journey towards new life, new name. Wow. wow. Three pastors on our set. Okay, it doesn't happen every episode. Uh, Pastor uh, Dulay, let's start with you, your parting message about this newness that we can accept and we can uh, achieve. Yeah. So, kagaya ng napag-usapan natin, uh, let's recognize, let's accept our depravity. No? Na tayo ay makasalanan. We need somebody, we need power from above para sa pagbabago ng ating buhay. So, let's let's pray na the Holy Spirit will change our carnal, our flesh na maging uh, sentro ng ating buhay araw-araw yung total dependence sa kakayanan ng Diyos na baguhin yung ating buhay. Wow, maraming salamat Pastor. Pastor Hisbon, uh, parting words? Yeah. When you are in Christ, you are already a new creation. Mm -hmm. So, it's a given. Dili na gini muna ma-debate mga kaigsunan, wow. just give yourself to Jesus. In Him, by virtue of His power and His grace, bago ka na. So, not necessarily nga mayingong ka nga magbago ka na. Bigay mo lang ang sarili mo kay Jesus, bago ka na kaagad. Pastor Gingging? Sa concept sa kaluwasan, when you are in Christ, you are justified, you are sanctified, and you will be glorified. Justified means you are free from the curse of sin. Sanctified means you are free from the Power of sin and glorified means you are free from the presence of sin. Wow. Thank you so much, Pastor Gingging, Pastor His, and Pastor Dulay. Thank you kayo sa kapriliyo na to, bay, nga nakigawban nila karon. It's an honor. It's an honor. And mga kapaglaw, musunod ang ato ang 7-7 prayer.
Mga yung buntag mga kapaglaan, mag-happy sabas kanyang tanan. Ano yung sabi sa segment ng Let's Pray Today? O kinihigyan na itong gihin, alang sa itong hiniusang pag-ampo sa 777 Prayer. Apil na sabi sa itong pag-ampo ang inyong mga ipadala ng mga prayer request na ito mga programa. Kaba na ito sa pag-ampo, lalain ko nila si Pastor Mamerto Gingging. Pastor, thank you so much. O ano yung pastor ang mga prayer request na itong iapil sa itong pag-ampo karon. Uh, let's pray for Brother Boy Raymond Sada. Alam sa iyong fast recovery sa iyong ginabating na sakit. Uh, Sister Lot Lot Anobling, maayo ang iyong pagpanganak. Sister Regina Bunyo for her fast recovery usab. James Ryan Fernandez, nga makalakaw na ang taasiya. Si Sister Jurin Labadan sa iyong maayong sabi ng pagpanganak. Uh, Brother Charito or Sister Charito Bundan. Alang sa iya hanga kayuhan usab and fast recovery. Uh, Brother Sidro Esparagoza, nga doon ay mild stroke. Sister Imelda uh, Elipe, alang sa iyang good health and protection. And alang sa abdere, si isa sa mga viewers nato ito, matupan niya, adun siya gibati sa iyang kabukugan, nga malisang siya, inig kagabi, misan pa ganig adlaw. So nakangyo siya, nga ato usab siyang iapil sa ato nga pag Himo kita sa usa ka pag pinasahi nga pag-ampo. Amahan namo nga balaan. Nagaduol kami sa imong trono sa grasya tungod kay ikaw nagahatag ka namo ni nga gasa, usa ka pribilehiyo nga kami makaduol kanimo sa bisan unsa nga oras sa adlaw ug sa gabi kun kami mo duol kanimo, ikaw magapatalinghog ug ikaw nagasaad kay ikaw man ang Emmanuel nga ikaw ani sa among taliwala. Ginoong Dios naga join kami sa tibuok nga uh, grupo sa katauhan nga nagaampo karon sa 777 nga practice o ganiya among gidaig ikaw og ipasalamatan kay ikaw we have known you to be a god who answers prayer you are faithful and true o karon ginoo akong gidala sa pagampo sa pinasahi kini nga mga kaigsuonan nga naa sa lista karon si brother boy Raymond Sada sa iyaang hinanali nga kaayuhan si Sister Lotlot Anobling sa iyang pagpanganak si Sister Rehena sa iyang uh, hinanali nga kaayuhan si James Ryan Fernandez nga malak- makalakaw na unta siya si si Jorin Labadan maayong nga maayo ang iyang pagpanganak si Charito Bundan nga hinanali ang iyang pagkaayo si Brother Isedro sa iyang mild stroke Isparagosa si Sister Imelda sa iyang maayong panglawas og protection ug uban pa amahan kay dinhi sa kalibutan bisan dinhi sa among nasod sa Pilipinas daghan kayo ang nagabalatian ilabi na sa panahon karon nagaampo ako nga ikaw magaprotek kanamo magaiway sa bisan unsa nga balatian ilabi na sa coronavirus nga among ginaatubang ug uban pa nga mga hagit sa kinabuhi ang uban sa paninapi ang uban sa suliran sa relasyon ug ang uban Nagalisod sila sa ila ang espirituhanon nga pagtubo diha kanimo. Ginoo panalangini ang tanang panimalay, ang tanan nga mga kaigsuonan ug mga uh, nagapatalinghog, nagasunod ni ini nga programa nga madawat nila ang grasya kang Kristo ug madawat nila ang kalinaw sa ilang kasing-kasing ug mahimo nga madawat usab nila ang kalipay tungod kay anaa man ikaw magauban kanila. Daghang salamat nga ikaw magapatalinghog sa among pagampo kay kini among gipangayo og gilauman nga madawat sa ngalan ni Hesus nga among maluluwas. Amen. Amen. Tangan salamat pastor. Usa ato mga kapaglaom kadto na kami mga prayer request. Ayo kamo sa pagduha-duha sa pagpadala anang mga prayer request sa tong programa o kami willing nga makiguban kanyo sa pagampo. Kini let's pray today where you don't have to pray alone. Shoulders 
sa imong alawiton. And now, karoon mga kapaglao, matong tanawo ng atong birthday bulletin. Katapusan sa January. Yes! Happy, happy birthday! Happy, happy birthday, Bacos! Angela Toriano! Happy birthday! Angela Pilarmino Otohan! Happy birthday! Christine Di Pamisa! Happy birthday! Debbie May Rongo! Happy birthday! Doc Charles Kailis! Happy birthday, Doc! Biker! Edwin Dago! Papa ni John D! Oi, Papa ni John D! John John Magina! Happy birthday, Jay! Jim Boy! Jim Boy! Papa! Happy birthday! Oh, si Ma'am Joy! Happy birthday, Ma'am Joy! Leo! Happy birthday, Leo! Liam! Happy birthday! Happy birthday, Liam! Loloy Malia! Happy birthday! Mami! Happy birthday! Sabiliano. Sabiliano. Melchor, Melchor Tangina. Happy birthday. Happy birthday. Oh, Nikki Catolico. Happy birthday. Happy birthday, Nick. Happy birthday, Nick. Noy Noy Mendez. Happy birthday, Noy. So, celebrating. Pastor oh, si Abudinito Kaime. Kaime Jr. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Oh, Happy birthday. Oh, Happy birthday. Oh, Happy birthday. 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 Jaisha Esther Malnegro. Happy birthday. Happy birthday. Jadine Malnegro. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Dodoy. Sir Dodoy. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Rachel. Onya. You guys are my friend. Happy birthday. Sean. Happy birthday. 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 And Tita Sincere, belated. Stay pretty silent, happy birthday. And happy birthday kay Jovi Pitogua, belated by Lord. And happy birthday cake. Janina Lasconia, and happy birthday to Josal Asambrano. Happy birthday, Santa Ana. Ang blue ani, ang birthday, ang best friend ni Mami. Happy birthday, Mami Silent. Pwede pa mag-greet? Wait, wait, wait. Pwede pa mag-greet? Pwede pa mag-greet? I-greet tayo na ako, no? Happy birthday today, Engineer Jerome Alterado. Happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday po. Jack Vincent Hinorque, happy birthday! O sige, kanta na natin to one another brands! Happy birthday to you! Happy birthday! 
Happy birthday! Yeah. Yay! Thank you so Happy much, birthday. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Pastor. Pas- si Pastor. Pastor Kiki. Ba- Kiki. Greetings, oh. Greetings, Pastor. To the honor of Pastor to greet all our brethren. Mga pangumusta, huwag mayong adlaw, ipapahulay ka natong tanan, mga kaigsunan, sa lain-lain ng mga dapit sa Tibuo, Kalibutan. Uh, may you have a happy and peaceful day. Yes, thank you so much, Pastor. Now, Pastor Dulay. Sa lahat ng mga celebrants natin, nagsa-celebrate ng kanilang birthday. Oh. Happy, happy birthday. May, may God bless you more. Yung mga na taga Mindoro, <laughs> taga Manila, uh-huh. taga Luzon. Happy birthday. Dagdagan ng maraming maraming taon ang buhay ng inyong paglilingkod. Yes. Wow. Thank you so much. Pastor Hesh. Ang sarap pakinggan ng <laughs> tagalog ng Pilipino. Ang sarap pakinggan Kaya nga, biglang tumahimik ang iba sa atin dito. Eh. <laughs> But anyway, uh, we pray continually nga ang ginawa magpuno giyon siyang proteksyon ug panalangin ka natong tanan. Na mga daghang mga areas nga nag-lockdown na sa karon. Si Bud, Davao, just keep cool. Ya ampo lang ta nga dili gini forever ning problema mga kaigsoonan. Kami nag-ampo sab alang kaninyo and may you enjoy the Sabbath as you join with us today. God yes. bless mga kapatid. Yes. Ay, daga salamat Pastor Riz and sa ato ang mga bisita po. Mao na nga lisod na Pastor magkahirap-hirap pag magtagalog Pastor. So, <laughs> mga kapaglaom, may mo kalimot uh, karon sa ato ang uh, Sabbath school. Ha? Napa mo ilang greetings? Yes, napa mo greetings ko yan. Ikaw siya, si Bing, Bing. Ikaw, Bing. Ah, yes, gusto ko manimbaya, no? Sir Eric Tijada, di sa Pagalan City. Salamat ka, ayos sa cake. Yes. And of course, yes. gusto po na ko i-greet Sir Alger Prahes. Happy viewing, Sir Alger. Yes, Pastor. Ako, ako may congratulate. Ako may gagaw nga nagpabautismo. Ipili niya. Thank you for accepting uh, Jesus Christ as your personal Savior. Kuya wow. Mitch Ektin and his wife, Ati Ange, Barty Ektin, and family, Ellie, ilang daughter. Pastor de la Peña, nag-Bible study. Pastor de la Peña, nag-Bible study. Pastor de la Peña, nag-Bible study. Pastor de Yes, yes and, ipanimbaya na ako si Jovi Pitogo, Antone Dad Belon, and Janina Lasco niya nga nagtanaw karon Happy Sabbath, diha kaninyo, and the Bakaten family and the rest of the Halasan and Hari family. Happy Sabbath, diha kaninyo. And dagan salamat sa atong mga partners and sponsors. Dagan salamat, Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, diha sa US, atong mga partners and sponsors. Dagan salamat. Pastor Rizbon, thank you. Pastor Gingging, thank you kayo. Pastor Lulay, thank you sa inyo hanga time pag-anidri. Mga kapaglaom, unya ang atong ang hour worship ang online sabat school our worship and sa ato ang uh, EY program ng salamat so wala na mo lain uh, ati chairman kuya Andrew happy sabat ikaw Luther okay um pagreday ni Leia no happy birthday mama Lydia and John John so you like so something Pagrita ko happy happy sabat to my family watching in Mindoro my wife Elisa <laughs> my <laughs> children <laughs> Eliandro Eliana And Alessandro, happy Sabbath, wow. good morning. Wow, grabbing a name. Yes. <laughs> And pag panimbia po kama Mary, uh, Mary, alarni uh, Mary lapot, kuya Yul, good morning and happy Sabbath. And um, sa tanang. Atong kapaglaom. <laughs> And mga kapaglaom no, ang atong hour of worship, ang atong speaker si Pastor Gingging Onya mga kapaglaom. Amo boss sa uh, right. communication director sa ACDC right. siya. And atong kanhi nga communication usab dinhi sa South Philippine Union Conference. Atang ininyo na unya mga kapaglaom, nindot ang iyang topic. Mga kapaglaom, magkita-kita na po ta sunod sa banu diri lang sa Panibayas sa Buntagol. Love is about Charlie Arellano.